喂，小妹，今天从乡下带了点山货，什么时候有时间，我去给你送过去。哼，是二叔啊，傍晚吧，傍晚我去取。好，再见。小妹带来的山货，记得吃，不会坏。好。配药师。赌场常客现在这是唯一的办法，队长，要不咱们再分头找找吧？找文杰去，走。这我们都连着找了两个晚上，连个日本人影子都没有找到。城里城外的赌场也没有找到。你们说他会不会赌输了，赌债了？不会。你们是不了解那些赌徒的心态，他们是越赌越输，越输越想赌。哼，想犯回本儿，他们绝不会轻易下赌注。嗯，这还是队长了解问题啊，果然有经验。你看我这么有成绩，老发福。不长，开玩笑。现在我们去哪儿啊？带你们去个地下赌场，那儿有人放债，一般日本人不敢去呢。这家伙既然是老赌徒，估计在那儿能找到线索。好吧，去那看看吧。队长呢？人找到了，就在里面呢。咱们不用进去，就在外边等。那怎么行啊？万一有后门呢？队长，你也太小看我的智商了吧！我跟那老板说，这小子欠我们家高利贷，等会儿指定被踢出来。
站住！啊！站住！站住！文杰，从这边，剩下的过来。破了点皮，队长，这回咱们真是大意失荆州了。我看就怪他沈文杰，为了证明给唐教官看，非拍着胸脯说没问题。结果呢？队长，你说这配药师到底是什么来头？可以确定的是，这个人绝对不是医院的医生，要不然早就找到他了。这次咱们惊动了他，他肯定藏起来不敢露面了。说这沈文杰到底去哪了？还不？队长，哎，哎，跟你们说啊，这小子果然借过高利贷。万利商行，我们家也有股份。这些赌徒，十个有九个都在这儿借高利贷。哎，不是我说你别啰里啰嗦的，说重点到底找到没有？哎呀，你别急呀、啊，听杰哥把话说完啊。又不是，你急什么呀？哎，姑妈，这个人叫小泉次郎啊，盛兴医院的配药师。就是因为太好赌，偷了医院的药费，后来被开除了。我说咱们怎么找遍了所有的医院都没发现他呢？哎，他住哪儿？呃，住虹口区长庆坊四十六号。你怎么确定这小泉次郎就是我们要找的人？队长，你放心啊，那儿的人都对他有印象。我还特意对比了照片，没错，就是这孙子。好，听命令，现在马上出发。去澄清坊。先到一步，什么东西？队长，走。这儿。
，醒醒，醒醒，醒醒。杀你的就是你的同胞，就是池田，知道吗？池田。对。我再问你一次，唐世豪跟你什么关系？是不是你下的毒？为什么要杀他？对啊，他真的快不行了。喂，清醒点！我再问你一次，这照片在哪儿拍的？说呀。计划，说详细一点。喂，喂，什么叫？喂，队长，死了。小泉四郎，真的说造船计划？在我们家庆和仓库。嗯，我爸名下确实是有那么一个仓库，好像在啊，离码头不远的一个荒郊附近，啊，主要是放一些不是很重要的东西。不过一些新的工厂成立之后呢，那个仓库啊基本上就没用了。我只知道，我爸一直想把它转让来着，可是地理位置太偏了。没人买，你们要是不提啊，我都忘了。队长，这唐伯父会不会和日本人有关系？石文杰，哎，你这话什么意思？啊？你以为我们唐家跟你们家一样，为了挣钱不择手段？哎哎，唐教官，你你别误会。我告诉你，我爸最恨的就是卖国贼了。他绝对不会跟他们同流合污的，他对我们交易更别提了。哎，文姐，你少说两句啊！哎呀，冤枉死我了！小茹啊，这个造船计划，你真的从来都没听说过吗？我没有听说过，我父亲的生意啊，我也不问。再说了，一个造船计划怎么可能在一个仓库进行？更何况是一个废弃的仓库。别那么激动。这个，也许是因为你在行动队待的时间久了，你父亲有这么个计划，你并不了解。我只知道我父亲这几年的重点呢是在地产上，他没事跟日本人造什么船呢。行了，我们都别猜了，去看看，眼见为实。他是一个商人，但是我了解他，他绝不可能跟日本人有任何生意上的来往。我相信，小茹啊，其实文杰是真想帮你，他这人嘴笨，啊，但心眼真不坏。我看他是心里有愧吧。感谢杨小姐没有忘记对我的约定啊！我
我听说顾先生是在华界警察大队工作的。啊，是，不过还只是担任秘书一职。哦，对了，上一次袭击你的人知道是谁了吗？我觉得你还是应该报案，这样的话至少我们可以帮你查出来，究竟是什么人袭击了你。现在的世道这么乱，每天看报纸，不是这个被杀就是那个被劫，这样的世道我也只能自求多福了。算了吧，姚小姐认为说笑。你要知道，如果要是你的安危受到了什么闪失，那我会非常担心的。如果姚小姐不介意的话，我想以后你的安全就由我来负责吧。那怎么好意思呢？你平日里那么忙。如果能够为姚小姐服务，那将是伊娜最大的荣幸。小茹啊，我知道这段时间你心里不舒服。也许咱们真是误会人家沈家了。这警察大队的资料也显示，这件事情啊，跟人家沈老太爷确实没啥关系。这种事情，沈家怎么可能自己亲自动手呢？在上海滩买凶杀人是件非常正常的事情，有几个人能找到真凶呢？唐伯福出事之后，文杰一直跑前跑后。这次为了找到小泉，他功不可没。你这么说他，你有没有考虑过他的感受？那谁考虑我的感受呢？你又不是不知道，我们两家一直水火不容。在这个时候出了这种事情，你要我怎么想啊？是啊，我理解你。可问题是，现在确实没有找到这件事情跟沈家有关系的证据，也许就是误会。我知道你心里难受，你现在纠结。可是文杰对你的努力，大家都看得见。你不要再护着他了。不是我护着他，我打小就没有父母，没有兄弟姐妹，文杰他们就跟我亲弟弟一样。我看着他们长大的，我了解他们。虽然说他们也有缺点，可他们特别实在。你只要对他们好，他们都跟你掏心窝子。我只想告诉你，文杰是真心实意对你。我不在乎他怎么对你，我只在乎你。嗯，小茹啊，其实我我一直把你……好了，你不用说了，开车吧。喂，你好。好，请稍等。请问哪位是郭一南先生？这里有您的电话。啊，不好意思，失陪一下。好。喂。刘小姐，实在不好意思，我这边临时有点急事，要不然……啊，没关系，那我们一起走吧。谢谢。不好意思，我看我还是送送回去吧。你不是有事吗？就先去忙吧，我家离得很近，走回去就可以了。实在对不起，我今天实在是有急事，下回一定补上。没关系的，你去忙吧。那我走了。嗯。到了。你喜欢的人是姚科
，对吧？从我第一次见他的时候，我就知道，不管你相不相信，这就是一个女人的直觉。小茹，你什么都不用说，我现在也不想听，我只想告诉你，我是绝对不会放弃的。走了。先生，刚刚我朋友一串钥匙丢在这儿了，你有捡到吗？很抱歉，没有。哦，那他刚刚打电话会不会掉在那边啊？我麻烦您过去看一下吧。好。你好，请问有什么可以帮助您的？哦，我朋友一串钥匙丢这儿了，麻烦你帮我找一找。好，帮你找一下。好。喂、啊，您看是这个吗？哎呀，果然就是这个，谢谢你啊。不客气。哎，糟了，他走的时候我忘记问他去哪儿了。你知道他去哪儿了吗？什么人找他？哦，对了，是一位先生。那位先生中文说的不是很流利，听声音好像不是中国人。嗯，谢谢你啊。最近是忘记自己的身份了，请队长恕罪。我找你来有重要的事情，小泉次郎不见了，不见了，确切的说，是被人劫走了。在哪里？在他家的巷子附近。我的人，先一步到达。小泉意识到我们的意图，我们在屋内。纠缠了一会儿，他便跳船逃跑了。本来已经把他绑上车，没想到突然来了一伙人，把他给劫走了。人找到了吗？这帮笨蛋，找了一天没有找到，知道躲不过去了，才来向我汇报。会是谁干的？我找人去查了，应该是一伙中国人。中国人。小泉次郎不是什么重要角色、啊，谁会打他的主意？队长，我听说小泉次郎是个嗜赌如命的人，他在外面建了不少赌寨，会不会和这个有关系？是青帮的打手把他带走了。我们不清楚，对方身手很敏捷，而且配合默契，肯定是受过专业训练的。那几个人长什么样子？速度很快，所以还没来得及看清。啊，小泉次郎已经中了三枪，即便是被他们抓走，他也撑不了多长时间，应该是死了。应该。任务失败。已经是错了，掩饰不报，更是罪加一等。你们的表现，简直给大日本皇军抹黑。口口声声说要为国效忠，好，我成全你们。大日本帝国的军人，只知道尽忠职守，绝不会苟且偷生。
अपने बाने队长，如果真如他们所说，那劫走小泉次郎的目的，会不会是和造毒厂有关？我果然没有看错你，你确实是帝国的英才。外面那几个人应该就是何一堂吧？我在拍卖会上见过。警备这么森严，里边一定有问题。对呀、啊，这一个废弃的工厂怎么会有这么多设备啊？只有想办法进去看看，才能一探究竟。给那兄弟倒点，别在这喝。注意，这不喝茶呢吗？外面的人看着懒懒散散的，三五成群在一块聊天，这里面的人一看就是经过专业训练的，而且纪律感非常强。对，你看，外面巡逻的人虽然都穿着便衣，但是里面的人着装完全不同，而且精神状态也不一样。他们每个人都抬头挺胸的。你分析的有道理。从站姿看，这些人受过训练，应该是军人。可是为什么会有军人帮手？唐教官，大爷，你不能进去，这儿你不能进去，不行，我得过去看看。哎哎，文静，文静，你赶紧去看看，快去快快快快！大小姐，上开。大小姐，这个不是你来的地方，你还是回去吧。不是我来的地方，这是我们唐家的地盘，我看谁敢拦着我。大小姐，你没事跑这个厂房干嘛？老爷早把这个地方交给何二爷管理了。二爷装修之后，并且吩咐过，任何人不能入内。何二爷，啊，趁这个机会，你们两个人去看看。好，好，等等，这样，徐总，你把车给开过来，接应我们。是，小心点。走，去吧。好。大小姐，你有所不知吧？这几年，老爷的生意都是二爷打理的，所以老爷死后，生意自然应该由二爷接管。你可以的，何二爷，看谁敢拦着我！唐家没人了是吧？都给姑奶奶让开！队长，看这阵势，非得闹出人命来不可。现在进去人送，那咱们也不能坐视不管。我说坐视不管了吗？我说了吗？快进屋看看。是，我说。快进去啊！进去把唐小叔拉出来。我去呀、啊！你来干什么？走！快快快，站上！哎，这是干嘛呀？坐着。让我说你什么好？今天你是有运气，我们在附近，要不然就出大事了，知道吗？我自己问你，我自己解决。你，你的问题就是我的问题，你的命就是我的命。你要是不想活了，我沈文杰陪你一块死。沈文杰，闭嘴！哪儿都有。小茹，你得顾全大局，我拜托你了，不要那么冲动。我知道了。你听说了吗？制毒工厂来了个不速之客。不速之客？你的老朋友，唐世豪的女儿。唐小茹，唐小茹
唐世豪一死，唐小茹跟何二的矛盾也浮出水面，所以唐小茹去闹场，也算是情理之中。萧玄次郎被劫了，唐小茹又突然现身，制毒工厂的秘密马上要浮出水面了。你去把制毒工厂的货全部运走，嗨，让我们的人全权接管制毒工厂的保卫，让何一堂的人。全部撤走！嗨，我问你，门口的警卫是何一堂的人吗？对啊，都是何二的人。厂房门口，我和许松也勘察过了，全是日本人。对，虽然他们都穿着便衣，但是服装一样，而且配有武器。这日本人怎么会到我们家仓库里啊？我问你。那个仓库，你父亲现在还负责管理吗？没有，我父亲早就不管了，一直交由何二负责。这个地方，我觉得很可疑。他的围墙全是新的，这边有一个侧门，里面呢有几辆卡车，卡车里面装着满满的东西，但是呢，我们不知道是什么。没错，厂房里面有车辙，而且压得很深，可见他们动作很频繁。那就更说不通了。这厂子废弃这么多年了，怎么突然变得这么热闹啊？再说了，就算是要造船，那那这保保卫措施也太严密了。他们在保护什么呀？难道何二是想利用这个地方偏僻，不容易引人注意，做一些见不得人的勾当吧？这卡车上运的东西，很有可能就是我们要找的。制毒工厂的事情，单打独斗可不行啊！您的意思是，这件事情交给你亲自去做，我们要和国民党的上层疏通好关系，否则我们就不能进行大规模的生产、研发和运输。是。几个人直接干掉进去，咱们现在只有五个人，如果进去的话是死路一条。哎呀呀呀呀！你就是怕死，孙老大。哎，队长，他们好像准备装货了。
队长，什么事你找我这么着急？你进来的时候，有没有被人发现？没有。我们运送的马飞被人偷了一箱，谁干的？不太清楚。那制毒工厂呢？那边暂时没有什么情况。我已经派人把仓库的马飞全部转移了。唐世豪现在出事了。制毒工厂也不安全了，所有的设备必须马上转移。所有的设备，嗯。这什么呀？这你都不知道啊？这叫马飞。马飞？嗯，我跟你们说啊，就这玩意儿可比鸦片的毒性大多了。那也就是说，这池田信二在制造马飞呢。哎，队长，你说这事儿真跟池田信二有关系？池田信二那里有唐伯伯的相关资料，而且呢，他很有可能就是杀小泉的人。那这回可是老朋友碰面，好戏又要开场了。那这么看来，这马飞就在仓库里啊，要不不能搞得这么神秘啊。南京政府成立之后，国民党迫于压力搞起禁烟运动，其实就是鸦片专营。我听说，在上海，抓了好几批日本人走私的鸦片，他们利用青帮改头换面，放到黑市上谋取暴利。这不就是黑吃黑吗？没错。队长，那僵尸一次不小的本钱，现在整个上海都在提倡禁烟运动，很多激进分子已经带着学生，已经暗地里砸了几家烟馆了。我们要不要这个时候避避风头？用不着，只要国民党那边没有什么动静，这个禁烟运动绝对是一种幌子，更何况他们只想分到自己的一杯羹。绝对不会断自己的财路的。你现在要紧盯国民党的动向和高层联络，我们现在需要他们的帮助。至于制毒工厂那边，我会自有安排。是，那我尽快去办。队长，那个你说，唐伯父真的在给日本人制造毒品？可是唐教官信誓旦旦地说，他们唐家绝对不会跟日本人有任何瓜葛。文杰，现在还不能妄加定论。唐伯伯和日本人的关系扑朔迷离。如果唐世豪跟日本人他们同谋制造毒品，那他们就是一条船上的一条绳上的蚂蚱，有什么理由杀的